میرے دوستوں اور ماں بہنیں خاص طور سے آج ہم نے ماں بہنوں کو مخاطب کیا ہے خصوصیت کے ساتھ اور یہ جو مرد حضرات آئے ہیں یہ سب اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کے بڑے ہیں ارجال قوامون آج النساء مرد لوگ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں ہمارے حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مرد اور عورت میں دو الگ الگ نسبتیں ہیں مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے دوسری نسبت یہ ہے کہ مرد عاشق ہے عورت معشوق ہے یعنی وہ محب ہے اور وہ محبوب ہے یہ دو حیثیتیں ہیں حاکم بڑا ہوتا ہے محکوم چھوٹا اور محبوب بڑا ہوتا ہے محب چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملے میں اس کو چھوٹا کر دیا ایک معاملے میں اس کو چھوٹا کر دیا اور ایک معاملے میں اس کو بڑا کر دیا اور ایک معاملے میں اس کو بڑا کر دیا اور توازن برقرار کر دیا اللہ رب العزت نے اب یہ ہے کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے عورتوں کو اپنے مردوں کی ہدایتوں کی پابندی کرنا لازم و ضروری ہے اللہ یہ کہ وہ کوئی ناجائز کام کا حکم دے اس کے علاوہ ہر معاملے میں ان کے حکم کی پابندی عورتوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان کے حکم کی پابندی کریں کیونکہ محکوم کا کیا کام ہے حاکم جو حکم دے دے اس کو مان لے ریایا کا کیا کام ہے حکومت کے ہر قانون کو مانے اور اس کے مطابق عمل کرے اسی طرح جب او جب مرد گھر میں حاکم ہے تو عورت محکوم ہے اور محکوم کا کام حاکم کے جائز احکام کی تعمیل کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے یہ ایک حیثیت ہوگی دوسری حیثیت یہ ہے کہ شوہر محب ہے اور عورت محبوب ہے محبوب کا کام ناز کرنا ہوتا ہے اور محب کا کام ناز برداریاں کرنا ہوتا ہے اس لیے عورت ناز کرے گی شوہر کے اوپر تو شوہر اپنی بیوی کی ناز برداری کرتا رہے گا تو اس حیثیت سے اللہ نے اس کو الگ بنایا اور اس حیثیت سے الگ بنایا یہ قدرت کا نظام ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر اپنے بندوں کے انتظامات کون کر سکتا ہے اپنے بندوں کی اچھی زندگی کا انتظام اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ ازدواجی زندگی کے اچھی ہونے کے لیے بیلنس قائم کیا گیا اور اگر اللہ تعالی مرد کو حاکم ہی بنا دیتے اور عورت کو محکوم بنا دیتے تو مرد ظلم کرتا اور عورت کو ظلم سہتے رہنا پڑتا اور اگر اللہ تعالی مرد کو محب بنا دیتے صرف اور عورت کو محبوب بنا دیتے تو عورت سرفری ہو جاتی اور مرد زندگی اجیرن کر کے پاگل مجنو ہو جاتا اس لیے اللہ پاک نے دو حیثیتیں بنا دی دونوں حیثیتوں کے حقوق کو جان کر جو گھر کا بڑا اس کو استعمال کرتا ہوگا کہ عورت کو اپنے اوپر ناز کرنے کا حق دیتا ہوگا اور اس کی جائز خواہشات کی تکمیل کرنے میں ایک عاشق کا فریضہ ادا کرتا ہوگا دوسری جانب ایک حاکم کی حیثیت سے اپنے گھر کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول کے پسند کے مطابق بنایا ہوا ہوگا اور بال بچوں کو اپنے اقتدار اور اختیار میں رکھا ہوا ہوگا اور پابند فرمان بنایا ہوا ہوگا تو پھر اس صورت میں اس گھر میں کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا اور اس گھر میں کوئی نا اتفاقی اور ناچاقی نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں چیزیں حاصل ہیں کم ہوگی نا اتفاقی جب دو میں سے ایک چھوڑ دیا جائے حاکم ہونے کی حیثیت محب ہونے کی حیثیت میں سے ایک کو چھوڑ دے یا عورت محکوم ہونے یا معشوق ہونے کی حیثیت میں سے کسی ایک حیثیت کو چھوڑ دے تو پھر اس وقت میں جا کر فتنہ ہوتا ہے فساد ہوتا ہے بدمزگی ہوتی ہے نا اتفاقی ہوتی ہے گھر خراب ہوتے اور بگڑتے ہیں اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنی دونوں حیثیتوں کا استعمال کریں اور اپنی دونوں صفات کا گھر میں مظاہرہ کریں ایسے نہیں کہ بالکل ہٹو بچوں کی کیفیت ہو جائے کہ صاحب باہر سے موٹر سے گیل ہی کی آواز آ جائے تو بچے کمروں میں گھس جائیں اور بیوی بھی برچی خانے میں چلی جائے چپکے سے کہ خاموش کسی کام میں لگ جانا بہتر ہے جب تک حضرت گھر میں رہیں گے تو گھر میں جینا مشکل ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو گھر میں اس طرح آنا چاہیے کہ بیوی بی کو سراپا انتظار ہو کہ شوہر آئیں گے تو میں اپنا غم غلط کروں گی اس کا انتظار ہونا چاہیے بچوں کو انتظار ہونا چاہیے کہ ابو آئیں گے ہمارا بھلا ہوگا فائدہ ہی ہوگا ابو کے آنے سے ابو کے آنے سے ان کو کوئی خوف نہ ہو ڈر نہ ہو گھر کے اندر 
یہ اس کے خلاف کب ہوتا ہے آپ ہزار بار غور کر لو یہی چار حیثیتیں گھر کے چار کردار اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا ہے تو بس اس وقت اب بعض لوگوں کو روب داغ کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بالکل فراؤ نے بے سامان بن کر گھر میں رہے کھٹا پھٹ بس یہ یہ کیسے وہ کیسے دارو گیر دارو گیر دارو گیر بس یہی ان کا کام ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارجا لو قوام عالم نسا دلیل بھی ان کے پاس ہے قرآن کی کہ اللہ نے رجال کو نسا پر قوام بنایا ہم حاکم ہیں پوری حکومت چلائیں گے فرعون بھی حاکم تھا وہ جیسے حکومت چلاتا تھا ہم بھی ایسی حکومت گھر میں چلائیں گے تو یہ حکومت چلا لو لیکن زندگی میں کبھی زندگی کا مزہ نہیں آئے گا کبھی زندگی کا مزہ نہیں آئے گا اے صرف حکومت سے نہیں آئے گا دوسرا دوسرا پہلو بھی ہے سکے کے دو رخ ہیں دونوں رخوں کو استعمال کرو اب بعض مرد ایسے ہیں بس وہی عاشق فنا فض زو ان کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی عقل مندی نہیں کوئی شعور نہیں اور کچھ نہیں بس ہاں 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 چاچا جی 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 اچھی بات بیگم صاحب ضرور ضرور کروں گا اچھی بات ہے سر آنکھوں پر آپ کا حکم بس ایسے جی رہے تو ان کے گھر بھی دیکھ لو تباہ و برباد ہے ان کے گھر ان کے گھروں میں زندگی کا کوئی لطف نہیں ہے زندگی کا کوئی اور وہ عورت کو بھی نہیں ہے جو سب سر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں ہے زندگی کا کوئی لطف کیسے ملے گا جب اللہ نے ایک نظام بنایا اور ہم اس نظام کے فاسق اور اس نظام کے ناسخ اور اس نظام کے مخالف ہیں تو ہمارے گھر میں کیسے سکون آئے گا اور ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیاں کیسے پر لطف ہوں گی اس لیے اللہ نے یہ جو نظام بنایا یہ چاروں کردار گھر میں چاروں طرف سے نظر آتے رہنے چاہیے چاروں کردار ہونے چاہیے ان چاروں کرداروں سے گھر گھر بنتا ہے اور پھر ان چار کرداروں کے سائے میں جو بچے پرورش پاتے ہیں مت پوچھیے کہ ان بچوں کی زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے اور وہ بچے کتنے با تہذیب با اخلاق اور انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے وہ بچے جو ان چار کرداروں کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کا تو بس ایسا قصہ ہے 